இப்போ இருக்க இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வேலை போச்சு அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பான அமைதியான வணக்கங்கள் கொரோனா காலம் இந்த காலத்தில் வந்து தேட்டர்கள் அனைத்துமே மூடப்பட்டுள்ளது எல்லாருமே வந்து ஸ்க்ரீன் கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரீன் மொபைல் ஃபோன் டேப் லேப்டாப் பிசி டிவி இதுகளுக்கு முன்னாடி தான் நம்மளுடைய அருமையான அழகான நேரங்களை வந்து செலவிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்லைன் தேட்டரை வந்து மிக பெருசாக பேசக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் ரொம்ப அருமையான ஒரு பதிவு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எப்படி ஆரம்பித்தாங்க யார் ஆரம்பித்தா அதில் இருந்த கஷ்டம் என்ன அதை அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்னவாக ஆரம்பித்தாங்க அது ஒரு கட்டத்தில் என்னவா மாறுது அது ஒரு அளவுக்கு மேலே நிப்பாட்ட முடியல அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது வந்து வளர்ந்து நின்றுருந்துச்சு அப்படின்றது தான் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸை எடுத்து நடத்தக்கூடிய சிஇஓ அவங்களுடைய ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய விஷயம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மூலியமாக நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டு அப்படின்ற இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து சாதாரணமாக இந்த உலகத்தை ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தள்ளி நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஆரம்பித்த கூகுள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்த அமேசான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இவைகள் இப்போ இருக்கக்கூடிய கொரோனாவுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இந்த குளோபல் மார்க்கெட்டை வந்து மாற்றிருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா அப்படியே பிரமிக்க வைக்கிது ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் வேறு ஒன்றா மாறி வந்து நிற்கிது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதை ஒத்து கவனித்தோம் அப்படின்னா என்ன என்ன ஷேர் மார்க்கெட்டில் அவங்களுடைய ஷேர் வந்து எங்கேயோ இருக்குது மற்றதெல்லாம் வீழ்ச்சியில் போய் தரையை தொட்டு நக்கீர் கிடக்கு பார்த்தா இது இதெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மை எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப பதட்டமாக தான் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்ரிக்கு வருவோம் இந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக தான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்த அங்கங்கே சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய அதில் பேச வரக்கூடிய நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இதை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த இந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் ஆரம்பித்தா கூட போதும் இன்னையிலேருந்து இருபது வருஷம் இல்லை ஒரு பத்து வருஷம் வச்சுக்கோங்க பத்து வருஷம் இல்லை இருபது வருஷம் இல்லை முப்பது வருஷம் இந்த முப்பது வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிற விஷயம் வேறு ஒன்றாக மாறி நிற்கும் உறுதியாக அப்படின்றது தான் இந்த பதிவில் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ இருக்க இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வேலை போச்சு அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை நம்மளுக்கு வேலை போச்சு நமக்கு இப்போ சாப்பிட சாப்பாடு இல்லை நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னே தெரில அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையில் தான் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் இந்த ஒரு சூழலில் நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம சிந்திக்க மாட்டேங்கிறோம் அதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்த்தா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் பேங்க்கு நஷ்டத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது ஷேர் மார்க்கெட்டு டவுன் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு ஐடியா ஒரே ஒரு சின்ன ஐடியாவை நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றி எடுத்து முன் வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பேங்க் லோன் தரும் அதை நம்ம இன்னையிலேருந்து ஆரம்பித்தா அடுத்த ஒரு பத்து இருபது வருஷத்தில் அது வேறு ஒன்றா மாதிரி நிற்கும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப உறுதியாக நான் இருக்கேன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் ஒரு மோட்டிவேட்டிவ் சப்போர்ட்டிவ் வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்றத தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து யார்கிட்டருந்து என்ன எடுத்துச்சு யார்கிட்ட எதை கொடுத்துச்சு எப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி இவங்ககிட்டருந்து வாங்க ட்ரை பண்ணும்போது அது முடியாதுன்னு சொல்லி நின்றுச்சு அந்த ஸ்டாண்ட் எப்போ எடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா விஷயங்களை வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமில் அவங்க பேசுகிறாங்க அதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம ஊரில் பவோண்டா காளிமார்க் எத்தனை பேர்த்துக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில கொக்கோ கோலா பெப்சி இவங்கெல்லாம் உள்ள வரக்கூடிய நேரத்தில் இவங்களுக்கு முன்னாடியே இருந்தது டொரினோ காளிமார்க்கோட பிராண்ட் இப்போ வந்து பவோண்டோ மட்டும் இருக்குது காளி மார்க்குன்னு சொன்னாக்க நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாது
சாரி டொரினோவை விட்டு கொடுக்குது ஃபேண்டா உள்ளே வருது அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் நோக்கியா இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் நோக்கியெல்லாம் பூட்டிகிட்டே போயிட்டான் இந்தியாவில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரியை பூட்டிட்டு போயிட்டான் ஒன்று யாரும் வாங்குறதில்ல அப்போ ஃபோன் அவ்வளோ தான் ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்துன்னு சொல்லிட்டு மொத்தத்தையும் சாத்திட்டு போயிட்டான் ஸோ இந்த மாதிரியான சூழலில் ஏன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது இன்னொரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா கெனான் நிக்கான் இந்த மாதிரி கேமரா பிராண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு நிறையாவே தெரியும் இதில் வந்து கோடாக் அப்படிங்கிற ஒரு தலை சிறந்த பிராண்டு வந்து ஒன்றுத்துக்கு இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கோடாக் அப்படிங்கிற இந்த பிராண்டு வந்து டிஜி அதாவது டிஜிட்டல் ஃபிலிமுக்குள்ளே வர்றதுக்கு ரொம்ப தயங்கிட்டு இருந்துச்சு எதனால் அப்படின்னா டிஜிட்டல் டிஜி ஃபிலிமில் டிஜிட்டல் ஃபிலிம்ஸில் வந்து பெருசாக ஃப்யூச்சர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது நினச்சி அந்த அந்த காலத்தில் இந்த ஃபிலிம் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபிலிம்மை மட்டுமே நம்பி கோடாக் நடத்திட்டு இருந்துச்சு ஆனால் அவங்கக்கிட்ட டிஜிட்டலுக்கு உண்டான ஐடியா இருந்துச்சு ஆனால் அதை அவங்க பெருசாக எடுத்துக்கலை இதை வந்து சோனியும் கேனானும் நிக்கானும் பெருசாக எடுத்து அதை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ வரைக்கும் கோடாக்கால் அந்த இதை வந்து ரீச் பண்ண முடியல அந்த மார்க்கெட் வேல்யூவை வந்து ரீச் பண்ண முடியல ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயத்தை ஃபுல்லாமே உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு நீங்கள் பல இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் உங்களுக்கு ரொம்பவுமே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அதை தான் நானும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வர்சஸ் வேர்ல்டுக்கு மட்டும் ரிவ்யூ கிடையாது உங்கள் லைஃபுக்கும் உண்டான ஒரு ரிவ்யூ ஸோ இத்தோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்குவோம் மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் அதுவரை நம்பிக்கை வைக்கலாம்